E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje, o momento chegou, né? Um dia que todo mundo estava esperando que aconteceria. Chegou. Porque todo mundo, né, desde que aconteceu essa pandemia aí, esperava que algum criador de hack fosse criar uma inspirada nela. Tá aqui, o dia chegou, estamos em Pokémon Corona. É isso mesmo, que é um hack. De Firehead, onde temos que combater um vírus que está se alastrando pelo mundo. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Esse é o propósito. Teoricamente é uma história diferente, né? Que é essa história, né? Que eu acabei de falar para vocês. Tem Mega Evoluções inclusas também de alguma maneira. E está em italiano. Itália. Aquele país que no início, mais ou menos no início, a pandemia sofreu bastante, que todo mundo no Brasil ficou meio triste pela Itália, mas quando veio muito pior no Brasil, a povo se acostumou muito mais rápido. Mas enfim, né? Hoje estamos com um gameplay aqui de uma hack italiana com vocês. Vamos ver como é que é esse começo aqui. Não vou entender nada. O personagem que vocês podem ver, né? Já veio protegido com a sua mascrinha. Ali verde. Muito interessante, muito interessante. Vai ser o mini noob. Vamos tentar adivinhar as coisas aqui apenas pela visão, né? Talvez um italiano, como é meio perto de um português, consiga decifrar uma outra frase. É improvável. Temos aqui o nosso rival, que também está preparado. É o Toru. Temos disponível, vai ser o Toru de novo. Perfeitamente. Vamos lá com o nosso carinha aqui. Faça uma mascrita. Já tá com a máscara dentro de casa. Esse realmente sabe se preparar. Ok. Será que tem algum mecanismo aqui onde eu posso lavar minhas mãos? Não sei. Esse jogo tem duas dificuldades. Uma mais fácil, uma mais complicada. Estou jogando a mais fácil. Eu acho que é. Eu acho que é mais fácil. Isso porque estamos no dia experimenta, né? Então, para evitar eventuais barrigas, achei melhor jogar mais fácil. Mas se fosse fazer uma série no futuro, seria difícil. Provavelmente estamos em Wuhan, tá certo. Ok. Ok, é uma cidade curiosa, porque até bem pouco tempo, ninguém conhecia, agora ficou famosa mundialmente. E é uma mega cidade também, né? Bem que na China ser uma mega cidade não é tão difícil, eu acho. Já que as cidades, as pessoas, né? Tem uma quantidade muito grande. Ok. Tá vendo que o vírus está se espalhando, né? Tá todo o planeta, aparentemente. Não temos maneira de segurar isso. Tá vendo que eu preciso da minha habilidade para encontrar uma cura. Tá vendo que tem outro importante centro estudando em diversos âmbitos o vírus. Ok, então eu tenho que ir né, nos ginásios, que é aqui, né, são centros de pesquisa para encontrar elementos que vão me ajudar a criar a cura absoluta para o vírus. Muito bom, muito bom. Interessante, interessante. Vamos ver que pokémons iniciais aqui eu tenho. Eu pensei que eu podia escolher, talvez eu possa... É, ah, peguei os dois, ah, peguei pokémon e pokébola. Deixa eu ver o pokémon que eu peguei, peguei um bagulho, interessante. Será que isso é temático de algum jeito? <risos> eu acho que não. Bom, sei lá, vamos embora com o nosso bagão agora, em busca da cura. Lá vou eu. Eu tenho os pokémons que eu preciso. Não, não posso passar para cá. A autoridade sanitária impede que eu avance. Eu tenho que ir para algum lugar específico. O carinha me deu alguma dica, eu não me recordo. Bom, eu não prestei atenção na metade do que ele falou, né? Eu dei ali uma leitura bem por cima em alguma coisa que ele disse e foi tudo. Deixa eu tentar entrar aqui em cada uma das casinhas. Essa aqui é minha mãe já, né? Tá certo. Ela é minha assistente, é isso? Tá, minha assistente. Sou pesquisadora, aparentemente. Bom, faz sentido, né? Faz todo sentido. Pelo que o professor me disse e tal também. Ó, oh, tem um mapa aqui. Vamos pegar esse mapa. Será que se eu pegar o um mapa, esse vai ser o gatilho pra eu poder sair da cidade? Vamos ver. Não, ainda não. Por que falta eu pegar aqui, então? Porque eu preciso de alguma coisa pra abrir minha passagem. Eu já fui no, no hospital aqui de Wuhan. Isso, na terapia intensiva na UTI aqui. O que eu tenho aqui agora, hein? Casa de Toru. O que é que eu já acabei de chegar? Não tem uma coisa que faltou eu olhar aqui? Não, a casa não tem nenhum segundo andar. 
tem nenhum segundo piso. Foi só isso mesmo. Será que consigo andar na água? Não. Bom, gente, eu já fiz tudo que tinha pra fazer. Pode abrir a passagem. Abre a passagem aí, tio. Caraca, maluco. Ninguém quer me deixar ir embora. Eu tenho uma pesquisa importante a fazer, gente boa. Como é que tu tá querendo me deixar ir embora? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vê se alguém quer me dar mais alguma coisa. Lá em cima fica a própria terapia intensiva, que eu não posso entrar. Justo. Alguma coisa pra me acrescentar, professor? Eu peguei itens, peguei o negócio, peguei os pokémons. Nada. Tá. Beleza. Vamos lá, então. Falar com cada um dessa cidade. E aí, gordito. De boas, né? Vamos sumir daqui. <risos> Qual é a de vocês? Ah, ok. Tá. Eu tinha que falar com o professor, eu acho. Uma segunda vez. E eles teleportaram. Maravilha. Tem que ser rápido, realmente. Tem que ser rápido. O teleporte é importante. Recebi uma poção aqui para né, ajudar a nossa missão. Assistir seria o mais certo. A nossa missão aqui. Vamos continuar. Batalhinha. Coffee. Ih, rapaz, o cara já chega perto de mim tossindo. Aí é complicado. Cadê o distanciamento aqui, meu garoto? Vamos lá de bite. Na cara do Voltorb. Ok. Não tem distanciamento aqui. Também não tem distanciamento. Em cidade nenhuma. Direito. Descobri recentemente que na minha cidade tudo já abriu, basicamente. E tá todo mundo aglomerado em cima do outro. A única coisa certa que eles estão fazendo é usar máscara. Mas o que, é que adianta, né? O que, que adianta? Deixa eu passar por aqui. Vovôzinho, vovôzinho, poxa. Você tá de máscara, vovô? Você tá na, na idade mais perigosa, tá não? Pô, é vida louca aqui. Pô, é vida louca. Vamos lá. Por isso que temos que combatê-lo. Vamos lá, baitezinho na cara do Ekans. Me enrolei aqui nas vinhas dele. Ekans maldito. Né, Ekans, eu sou aqui na missão pra salvar a humanidade. Em favor da ciência. É, se bem que isso hoje em dia não, não, não comove muita gente, não. Vamos lá, de bite. String shot na minha cara. Beleza. Vamos lá. Mais um poison stick. Parece um jogo até redondo, pra ser sincero. Não tenho certeza se ele tá completo, entretanto. Derrotamos o dinheiro. Mas parece bem redondinho. Eu sabia quando o criador deve ter começado o projeto. Quando ele tava em casa de quarentena, talvez. Penso. Porque todo mundo, todo mundo ficou em quarentena em certo ponto, né? Quer dizer, todo mundo não, mas... Boa parte das pessoas. Então, entre eles, deveria ter um criador de hacks. Deve ser esse cara. Ele aproveitou o tempo, né? Para criar a própria temática baseada aqui. Que realmente existe uma atenção. É sério mesmo que eu vou perder essa batalha? Bom, pelo menos eu consigo um acesso rápido ao centro de Pokémon, suponho. Vamos lá então, tomei a paralisia, tomei dois críticos na cara, é difícil mesmo, né? Perdi da Daniele aqui, é o do Daniele. Como é que funciona esse bagulho? Não sei, acho que é. Era um cara. Italiano Daniele é o nome muitas vezes. Masculino. Vamos lá, para o percurso 1. Isso porque eu tô no jogo no modo fácil, hein? Calcula no difícil. Se não peguei para não ia avançar, nada. Deixa eu passar pra cá. Sendo um pouco dramático, né? A gente também tem uma dificuldade que ele não voltou no Super Pokémon quando precisava, nem né? usou poções. E tomamos dois críticos. Mas mesmo assim, né? Vamos lá no Bite. Já deu choque. Eu acho que ao invés de dificuldade difícil e fácil, devia ter uma normal, né? E difícil? Ou a normal e fácil? <risos> das duas, uma. Acho que tem os dois limites, os dois extremos, é um pouco estranho. Uh, mais um crítico. Eu vou ter que ficar usando um poção aqui, né? Se você não quiser voltar. Ai, tá bom, vai. Nem com paralise, nem eu triste usar a poção, né? E agora também eu tô com um pouco... De imprecisão aqui. Tá, quer dizer que eu tô... É, eu vou usar a minha última poção só pra evitar essa morte aqui. Ok, ele já começou a usar tudo, né? Ele me causa muito dano esse PID. Tudo por causa de um Paralyze. Paralyze que complicou completamente. Vencemos a batalha, mas não sei se valeu a pena essa vitória. 
Tenho a impressão de que não, era um cara mesmo, ok? Agora que eu olhei pra cara dele eu disse, direitinho. Vamos voltar então pra cidade. Não tem enfermeira Joy. Devia ter enfermeira Joy logo de princípio, viu? Isso é um jogo baseado em saúde, né? Em prevenções, em asseamento e. Né? Todo esse negócio aqui. Deveria ter enfermeira Joy. Talvez no lugar dessa assistente. Talvez na minha casa. Não é que eu esteja sugerindo alguma coisa, meu benefício? Ter uma enfermeira Joy na minha casa? Não tem segundo as intenções mesmo. É só. <risos> Talvez um pouco. Mas é só que tematicamente tinha muito a ver, né? Ter enfermeira Joyce bem posicionadas faria todo sentido do mundo. Vamos passar por aqui. Continuar pra cá. Subir mais um pouco. Chegamos em uma cidade, uma rota, uma coisa estranha, um lugar descampado. Ah, temos a enfermeira Joyce. Vou ter tudo sem nenhum problema. Ou melhor, sem nenhuma utilidade. E temos uma enfermeira Joyce aqui que tem um chapéuzinho diferente. O que não é de todo ruim, é claro. Estamos falando aqui que ela tem um cabelo um pouco diferente também. Tem uns brincos, talvez. Tem uma mudança de skin aqui. Gosto. É considerável. É porque é difícil mudar. Ih, morreu o cara aqui. Morreu o avôzinho, hein? Eu não sei o que tu falou, não, senhora. Tu mandou se chamar uma ambulância ou tu mandou eu ficar distante? Talvez nem uma coisa nem outra, mas são as minhas opções aqui. O meu chute são esses. Que ela mandou eu ficar distante. Ou chamar uma ambulância porque o velho morreu. Não é bom. Se ele morreu, não precisava chamar uma ambulância, né? Porque ele precisa de ajuda. Um negócio que é complicado entender, né? Italiano. Não é difícil. Italiano não é feito em espanhol. Que dá pra gente meter aquele portunhol legal e entender a maior parte das coisas. Escola pel Alatori. Tá em quarentena. Aí tá justo. Gostei disso. O resto da cidade também tá em quarentena. Tem um povo aqui no Fluxo do Palmeiras. Eita, essa loja é grande, hein? Vou comprar umas poções aqui, meu garoto, porque... Né, a gente só tomou biscoitado até agora. Vamos pegar um antídoto também. E um Paralyze Hill. Pega dois, logo. Paralyze Hill me deixou... Paralyze, melhor dizendo, não, não o Hill. Me deixou traumatizado de leve. Vamos entrar naquela caverna ali. Não, pegaram um item. Tem um item aqui. Inacessível, na verdade, né? Dá pra fazer uma curva bem louca aqui? Dá não. Tem bloqueio em todos os lugares. Vamos lá, então. Subir e entrar naquela caverna. Que parece ser o caminho disponível. Isso aqui também tem quarentena? Não, é a casa de alguém. Ok. Uhum, normality. Esposição não usa área Pokémon para comunicação. Você pode usar o... O Spiro aqui para comunicar com o correio. É isso. Não sei. Vamos entrar aqui dentro. Nessa caverna interessante. E vamos continuar o nosso trajeto. É um caminho bastante direto em de batalha, né? É batalha atrás de batalha, basicamente. Batezinho na cara dele. Bom, me pareceu uma boa decisão ter jogado no fácil para esse nível de experimento, porque de outra maneira eu não teria avançado nada, né? As batalhas não são realmente fáceis. Parece nível normal. E olha lá, que nível 7 no segundo, segunda ou terceira batalha que eu já estou enfrentando. Bom, acho que é a quarta, né? Ficou quinta. Mas ainda assim, nível 7 na quarta ou quinta não é tão comum. Hum. É? Não é? Acho que não. Enfim, deixa eu falar. Vamos lá de bate mais uma vez. Sempre tirou o Clint, isso é bom. Precisamos disso. Level 8? Level 8 para bagunça. Para de continuar rápido. Vamos tentar usar um item aqui, uma poçãozinha, para ver se a gente prossegue sem muito problema. Aqui, ver um pouquinho mais o mapa, né? O ginásio está bloqueado, não sei exatamente porquê, mas não conseguimos chegar lá, né? Um dos centros de pesquisa estão bloqueados. Então vamos prosseguir. Fiquei impressionado que o mapa parece bem diferente. Pensei que o mapa seria bem similar. A maior parte do mapa foi só uma mudança de skin, só aqui do mapa, né? Ele vai... não, tacar na minha cara, não. Só que não. Não parece realmente configurado de uma forma bastante alternativa em relação ao original. Agradável saber disso. Derrotamos o Balto aí, nível 9 para Bagon. Não? Ok, derrotamos, mas o nível 9 não foi alcançado. Nada por aqui também, vamos continuar subindo. Aqui o Bonnie, interessante, correr dele, entretanto, para da frente que o Bonnie. 
deixa eu continuar por aqui. Ok, entendi nada que ele falou. Nada. <risos> Absolutamente nada. Vamos lá. Ele quis comer uma pizza. Tá bom, no big game. <risos> Esse tipo de piada agora. Piada de estereótipo. Qual vai ser a próxima? Macarronada? Talvez. Deixa eu ver o próximo Pokémon. Vamos lá, mais um bitezinho aqui. Ih, rapaz. Isso não é bom não, hein? Eu consigo matar aqui, por favor? Bom, mas não consigo trocar de Pokémon toda maneira. Então vai rolar da mesma forma. E tudo que eu comprei eu pensei, acho que o um Awakening não é importante. Aí deu no que deu, né? Tá certo. Foi ter comprado, né, no Big Gamer. Não custava nada. Agora o Rondor tá aí com 200 mil pontos de ataque. De buff. Ele tá se buffando mais ainda. Tá aproveitando o tempo que ele tem. Bom, lembra não é um golpe de ataque físico, né? É que... E foi o que ele buffou, até onde eu sei. Vamos lá de Rage. Vamos buildar essa Rage aí. Ih, caraca. O que, é que ele tá querendo vir? É a maior build que eu já vi. Mas o golpe não vem. Ok. É, não vai vir mesmo. Nível 10 aqui pra gente. Beleza. Se, se bufa, se bufa, se bufa. Não faz nada no final. Interessante. Gosto dessa estratégia contra mim. Bem utilizada. Boa estratégia. Aprovada. Derrotamos o John. John que não tem H aqui. É só J-O-N. Deixa eu passar pra cá. Continuar por aqui. Tem uma moça. Qual é a tua moça? Sou uma bimba? O que é isso quer dizer? Vamos lá enfrentar a bimba aqui. <risos> Vamos lá de bite. Isso não vai ser muito bom não, né? Bom bastante. Ela desabilitou meu bite. Nome de rage então, que a gente não tem muita escolha, né? Ok. Tá buildando minha rage aqui, né? Com essas porradas na minha cara. Vamos finalizar ali a bolinha rosa. Eu uso um item aqui. Eu acho apropriado. Posição. Mas de fato o jogo não parece, como direi, muito mais muito tranquilo. Ele parece que está na dificuldade normal aqui, realmente. Não sinto ele fácil, eu sinto ele normal. O difícil, o difícil deve ser realmente puxadinho, deve ter umas barriguinhas bem chatas. Vamos lá de raid mais uma vez. <coughs> eu tô jogando no difícil, estou confundindo as coisas. Pode ser também. Do jeito que eu sou, às vezes eu baixo errado, não sei. Vamos lá de frente, mais uma vez. Ah, mais sono. <coughs> o item que eu tô precisando mais é o Awakening agora. Comprei antídoto, comprei Paralyze Hill. Aí o que eu tô precisando? Awakening. É claro que tinha que ser desse jeito. É assim que a Lady Murphy nos ensina, né, do Big Game. Eu sei que foi... Foi garoto. Vamos lá. Mais um pound, gente. Para de me bater. Bagou uma quadra pra Jesus. Caraca, o bagulho tomou tudo que tu tinha pra tomar, todo o direito ali. Tomou esse todinho quente tantas vezes. Ok, Rage, na cara do Clefel, beleza. Derrotamos a Fiona aqui. Eu sou muito belíssimo, né? Hum, tá bom. É o que minha mãe disse. Deixa eu passar pra cá. Continuar por aqui pelo cantinho. Slugman. Queria sair dessa caverna aqui. Ver um ambiente diferente, só que eu vou conseguir ainda hoje sair daqui. É uma caverna e tanto. Poderia ser um objetivo final aqui para o nosso Dubis Pirivinha para sair da caverna? Seria interessante. Vamos lá. A curva de contagem continua a subir. Foi isso que ele disse. É porque tem gente como você que fica encostando nas pessoas? Ok. Vamos lá de... De baixo. Ok. Vamos poder usar nossa... Nosso item contra após. Vamos fazer isso nesse turno ou no próximo? No próximo turno. Não tem outro Nidoran por acaso aí não, né, tio? Tem um watch melhor. Vamos lá usar nosso antídoto. Eu só tenho um. Devia ter comprado mais de tudo, né? Fiquei ali traumatizado. <risos> pelo Paralyze. Acabou não, não sendo uma boa. Só focar tanto nele, né? Mais um raidzinho. Meu raid não tá me dando muito. Ele não tá, né? Fornecendo muito contato na minha pessoa. Ok, nem agora você também build a minha rage. Ah, tá sim, ok. Você quer só outro tipo de golpe, mas aparentemente vai rolar. Dois de dano a gente aceita bem. 
Gente mata ele aqui. Ok. Tem mais um Pokémon. O último. Nem mata não, por favor, Telo. Fica de boinha aí. Ok. Sem dar chance. Assim é melhor até. Nível 12 para Bagon. Derrotamos George. 432 aqui do George. George, tô saindo já, hein, George. Valeu, falou todo mundo. Obrigado. Tem um trabalho a fazer. Tem um trabalho a fazer. Vamos lá. Deixa eu usar uma poçãozinha aqui. Tentar ir para baixo. Não sei se vai. Tentar ir para cima. Eu acho que é o caminho. Eu queria ficar de boa. O cara tosse e vem para cima de mim. Parece a vida real isso. Vamos passar para cá. Consideração aí, sujeito. Eu não tenho nenhum golpe para dar direito. Ai, meu Deus. Daqui a pouco eu vou ter que entrar no... Como é que é? No... No Struggle. Você vê que tem um 200 Lera ainda, né? Então o Struggle nem vai dar pra dar. Oh, meu Deus, eu tô poison. Eu não tenho mais item. Ih, caraca. Se eu morrer aqui, o que vai acontecer comigo? Vou voltar lá pra trás, malandro. Eu não tenho bite nenhum, né? Hum, vamos ter que dar uns Lera na cara dele, eu suponho. Pra conseguir encaixar os Raid. Dois Lera, dois Lera. Agora eu tenho, tenho que achar o Raid aqui. Isso tá perigoso pra caramba. Talvez eu tenha que usar item na próxima. Não, não precisa. Por causa do Slayer ali a gente conseguiu fazer um trabalho aqui. Legal. Vamos usar a última posição que eu tenho? Bora. Tentando chegar lá. Tentando chegar lá. No limite. No limite. Ok, saímos aqui. Mas não tem enfermeira Jack aqui pertinho. Oh, meu Deus. Foi, foi triste. Foi triste pra gente. Tem algum Pokémon aí sobrando? Não, né? Tem 18 passos pra dar. Ele pode se curar também, sozinho. Às vezes acontece. Vamos lá. Que voltar na Enfermidade Joy lá atrás. Enfermidade Joy eu gosto de você, mas você tá muito atrás. Mas não vai dar tempo. Não importa. Não vai dar tempo. Eu não posso também engajar em batalha nenhuma aqui. Aqui. Ou eu sobrevivo. No limite, ou a gente volta a enfermeira Joy dramaticamente. Que eu acho que, é que vai acontecer, né? Não costumo sobreviver assim na cagada, não. Ih, não tem nada aqui. Encontrei... Ah, encontrei um éter. Beleza. É bom interagir, então, com certas coisas aqui. Que é importante. Bom, agora vamos caminhar pra lá e pra cá. Que eu também não consigo, simplesmente, atravessar pela menina ali. Eu não tenho como batalhar com ela porque eu não tenho mais PPs. Resultado. Eu tô basicamente preso por aqui. Vamos então andar pra cá, esperar a enfermeira Joy, né? A nossa saída. E é isso, nosso noob experimento aqui de Pokémon Corona. Não sei nem se é bom falar Pokémon Corona no mesmo vídeo. Isso vai fazer bem a monetização. Mas é o nome do jogo, né? Toda maneira. É promissor, né? Interessante. Gosto como realmente parece um projeto não simplesmente improvisado, jogado, como muitas vezes acontece, né? Pra aproveitar... Ia dizer modinha, mas não é bem o caso, né? Mas o assunto do momento, vamos colocar dessa maneira, não é um assunto realista. As pessoas acabam... Ah, ele sobreviveu. E eu não tá mais envenenado. Mas eu tô completamente perdido. Tô sozinho no mundo, sem PP. <risos> Talvez fosse melhor ter voltado até a enfermeira Joy, né? Claro que eu simplesmente posso fazer isso perdendo. Mas, enfim. De toda maneira, sobrevivemos aqui. Porque Bago mostrou ser poderoso. Mas, como eu tava falando, o raciocínio ali, né? Concluindo... É interessante, porque é um projeto que de fato parece ter sido né, ali atento a uma dedicação específica, não apenas aproveitando do assunto do momento para criar qualquer coisa e meio né, a uma pressa, tudo jogado, meio aleatório, simplesmente uma mudança de skin, por exemplo, para justificar a lógica temática, nada disso. Realmente parece que tem um projeto aqui que tem a ver com o que se propõe. Mas fora isso, não tem muito mais o que acrescentar, até porque não deu pra ver tanta coisa assim. Os gráficos também dá pra né, realmente sublinhar um pouquinho, né? Mito em relação a não poder falar mais nada. Os gráficos estão legais também, os mapas parecem diferentes. Mas o iniciozinho ainda é muito preliminar pra gente ter uma ideia geral como é que a história vai funcionar daqui pra frente, se o gameplay é orgânico ou não. Essas são questões para serem né, descobertas numa eventual futura série, que eu não sei se vai acontecer. Né? Sobretudo no jogo italiano, é meio tenso. A parte boa é que a gente tem os 
os golpes né, em inglês, eles permanecem idênticos, isso ajuda bastante. Mas ainda assim pareceria né, um jogo interessante a ser, falei que interessante 200 vezes, um jogo positivo né, para a gente descobrir o que está acontecendo em termos de narrativa. Normalmente não presto tanta atenção, mas acho que nesse jogo aqui seria especialmente importante, já que vencer ginásio não é muito tema, e sim combater né, esta doença. Mas que poder deixar você aqui embaixo para Deus, poder compartilhar o vídeo com os amigos, mas ainda na descrição fica as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, a galera toda, confiram por lá quem quiser. E até os próximos vídeos de outras séries que viermos a trazer aqui no canal. Um abraço e fui! E mantenham-se tomando as precauções possíveis, pelo amor de Deus! <risos>